முறையிருக்கு <laughs> அடிப்படையும் <laughs> 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 அடுத்த வருஷமும் நூறு கிராம் தான் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் கொடுத்துட்டீங்க அது அடுத்த வருஷம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய பேர் அது புரிய மாட்டேங்குது நான்காவது கடமை தான் நோன்பு நோன்பை பற்றி கடைசியை பேர் சொன்னாங்க மாற்று மதம் அப்படிங்கிறது முதல்ல தவறு முதல்ல இஸ்லாம் என்பது மார்க்கம் அது மதம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து போர்டு பார்க்குறோம் நாகப்பட்டினம் இந்த மார்க்கமாக நாகப்பட்டினம் மார்க்கமாக விழுப்புரம் மார்க்கமாகன்னு சொல்லிட்டு ரோட்டில் நம்ம வந்து வழி பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அதுபோல் இந்த உலகத்தில் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் வகையான ஜீவராசிகளை அல்லா படைச்சான்னு சொல்லிட்டு திருக்குறான்னு சொல்லுது அப்போது எண்பத்தி நான்கு லட்சம் வகையான உயிரினங்களுக்கும் மார்க்கம் அப்படிங்கிறது தான் இஸ்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஏதோ மனித குலத்திற்காக மட்டும் வழிகாட்டியது திருக்குறான் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் அவன் எப்படி வந்து குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் அந்த மனிதனுடைய குழந்தை பிறப்பு தாயினுடைய கருவறையில் அந்த குழந்தை எப்படி உருவாகுது அது பத்து மாதங்கள் எப்படி வளருது எப்படி இயற்கையாக குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி எப்போ வந்து அந்த குழந்தை வந்து பருவம் அடைகிறாங்க பருவம் அடையும் போது என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்குது பெண்களாக இருந்தாலும் இந்த மாத விளக்கு சமயங்களில் நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது ஆண்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும் தொழுகையை நம்ம எப்படி நடத்தணும் ஐந்து வேலைகள் தொழுகள் ஏன் கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஐந்து வேலை தொழுகைகளுக்குள்ளான நேரங்கள் அது காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கு ஒரு தொழுகை அவர் மதியம் பன்னெண்டரை மணிக்கு ஒன்று சாயங்காலம் மூணு ஐம்பது மூணு ஐம்பத்தஞ்சிக்கு ஒன்று மறுபடியும் சூரியன் மறையும் போது ஆறு ஆறு முப்பத்தஞ்சிக்கு ஒன்று மறுபடியும் நைட் எட்டு மணி ஸோ ஐந்து வேலை தொழுகைகள் வந்து இந்த நேரத்தில் தான் பண்ணணும் சும்மா கண்ட நேரத்தில் இந்த தொழுகை பண்ணக்கூடாது அதிகம் பண்ணணும் அந்த தொழுகைகளுக்கு உண்டான முறைகள் நம்ம கையை வந்து எப்படி வச்சு பண்ணணும் எப்படி வந்து காது உதவ பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்கே கொண்டு போகணும் எப்படி உழு பண்ணணும் எப்படி வந்து மழை ஜலம் கழிக்கணும் அதை நம்ம எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும் எப்படி நம்ம குளிக்கணும் எப்படி படுக்கணும் எந்த திசையில் படுக்கணும் எப்படி திரும்பி படுக்கணும் எப்படி கணவன் மனைவிக்கு உறவுகள் இருக்கணும் எப்படி கல்யாணம் பண்ணணும் எப்படி உறவு வச்சுக்கணும் சப்போஸ் கல்யாணம் பண்ணிட்டு விலைக்கு வைக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு என்ன கடமைகள் இருக்குது அது என்ன பண்ணணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வணிகத்தை பற்றிய வணிகம் எப்படி பண்ணணும் சட்டங்கள் எப்படி இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்வது நட்பு எப்படி நம்ம தேர்ந்தெடுப்பது எவன் துரோகி எவன் விரோதி எப்படி எப்படி அடையாளம் காண்பது மனதை எப்படி நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கிறது மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் வெளியேற்றுவது எப்படி சமுதாயத்தோட சகோதரத்துவமாக வாழ்வது எப்படி எதிரிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எதிரிகளை வந்து பார்த்தி நமக்கு வந்து துரோகம் பண்ணும் பொழுது அவர்களை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற விஷயங்களே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளோ எளிமையாக அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் முகமது சல்லாஹு அலேஹி அஸ்லாம் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் அவர் மனசில் வந்து இறைவன் இறக்கிக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இறக்கப்பட்டதில் திருக்குறான் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் வந்து இறக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் அதை மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறாரு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு மாதம் இந்த ரமலான் மாதம் அதனால் வந்து நம்ம இதை தெரிஞ்சு கொள்ளாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது உண்மையிலேயே இது தர்மம் அல்ல இது மதங்களை கடந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் மனித வாழ்வு இது உண்மையிலேயே இதை ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணிட்டானா அவனுக்கு வந்து தோல்விங்கிறதே கிடையாது எப்பவுமே வெற்றி தான் வெற்றி 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 தலைச்சிருவான் அப்படியே கொட்டுவான் கையில் அல்ல இது நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டுன்னா தெகட்டும் இதெல்லாம் வெற்றி ஐயோ இவ்வளோவா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் நமக்கு ஸோ இறைவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் பின்பற்றும் பொழுது அல்லா கொடுப்பதை பெறுவதற்கு இரண்டு கைகள் போதாது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது 
ஸோ அதனால தான் வந்து எனக்கு இதில் இவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடு எனக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது அல்லாவுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்க தான் வழக்கம் நீ கேட்டதுனால நான் அப்படியே சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள நேராக வந்தேன் ஒரு சின்ன பிரேயருக்கு அப்புறம் நான் வந்து நிகழ்ச்சிக்கு போகிறேன் நான் ஆசைப்பட்றேன் ஓகேவா அளவற்ற அருளாளனும் நிகழற்ற அன்புடையோனும் அளப்பறி அருட்கொடையாளனும் எல்லையற்ற கருணையாளனுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல ஹல்லாவின் திருப்பெயரால் இந்த அற்புதமான நல்லதொரு நிகழ்வினை இன்று எனக்கு கொடுத்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறோம் சொல்லுங்க ரொம்ப வியப்பா இருக்கு சார் ஒரு குரானை பத்தி இவ்வளவு டீடைல்டா இவ்வளவு இத்தனை நுணுக்கங்களை வந்து இவ்வளவு தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப எளிதா அது வந்து ஒரு வழிமுறை தான் அது ரிலீஜனுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை என்னுடைய நோக்கம் வந்து இதை இப்போ நான் சொல்றது எல்லாமே இஸ்லாமிய மக்களுக்காக சொல்லல நான் இஸ்லாமிய மக்கள் ஆல்ரெடி வந்து முழுமையாக இது அறிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் உணர்ந்தவர்கள் அது அவங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது என்னுடைய மக்களுக்கு இது போய் சேரணும் ஆசைப்படுறேன் அவ்வளோதான் நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்து மக்களும் சரி இல்லை கிறிஸ்துவ மக்களுமே இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நிறைய தவறுகள் இருக்கும் ஆனால் வந்து இஸ்லாமிய மக்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கும் சில முரண்பாடு கூட இருக்கலாம் பட் அது என்ன இருந்தாலும் எனக்கு தெரிவிச்சானே அதை மாற்றி பண்ணானே உண்டா இல்லையா எனக்கு இருக்கிற ஒரு பேசிக் டவுட்டு தான் ஸோ ஒரு நோம்பு வைக்கிறோம் அப்படின்னா காலையில் சஹர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இஃப்தார் இருக்கும் இல்லையா சஹர் டைமில் அதாவது பிஃபோர் சன்ரைஸ் நம்ம சாப் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அந்த டைமில் நம்ம உடம்ப ஏற்றுக்கிற மாதிரி என்ன மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம் ஆரோக்கியமாக நான் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் என்பது இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்காக கிடையாது தமிழ் மக்களுக்காக அப்படிங்கும்போது முதல்ல இஸ்லாம்னா என்னங்கிறது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து நோன்புக்குள்ளே வரப்போகிறேன் அப்போ தான் புரியும் முதல்ல ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து இஸ்லாம் என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு மதம் அல்ல அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மார்க்கம் நம்ம சலாம் சொல்கிறோம் நாம் சலாம் சலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா சலாம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் இஸ்லாம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அமைதி நிம்மதி சமாதானம் இதுதான் இஸ்லாம் அப்போது அமைதி இருக்கிற இடத்துல நிம்மதி இருக்கும் நிம்மதி இருக்கிற இடத்துல அமைதி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களை சார்ந்திருக்கவர்களுக்கு நிம்மதியா இருப்பாங்க நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களை சார்ந்திருப்பவர்கள் அமைதியா இருப்பாங்க இப்ப நீங்கள் அமைதியற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது அங்க கண்டிப்பாக மற்றவர்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது நீங்கள் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு அமைதி இருக்காது அமைதியும் நிம்மதியும் ஒருங்கே இணைய வேண்டும் அமைதியும் நிம்மதியும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒருங்கே இருக்கும்போது மட்டும்தான் சமாதானம் இருக்கும் சகோதரத்தில் இருக்கும் இந்த சமாதானம் அப்படிங்கிறது தான் இஸ்லாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஸோ அதனால தான் சாந்தியும் சமாதானம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால தான் வார்த்தைகள் வந்து சாந்தியும் சமாதானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது அமைதி நிம்மதி சமாதானம் இது உலகமெங்கும் இருக்கணும் உலகமெங்கும் நிலவ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அல்லா சொல்கிறாரு அதை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காகத்தான் நம்மளுடைய முகமது நபி அவர்கள் வந்து போராடினாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவரையுமே வந்து மக்காவில் வந்து மெதினாவை கல்லால் அடித்து துரத்தி அவ்வளவு ஒரு கஷ்டப்படுத்து கஷ்டத்துக்கு உண்டு பண்ணாங்க ஆனால் மக்கள் எதையுமே நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்க மாட்டாங்கல்ல எதையுமே நல்ல விஷயங்களை உடனே ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த இஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு மேன்மையான ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது காரணமே வந்து என்னென்னா சில முக்கிய கடமைகளை வந்து அல்லா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கார் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா நான் வந்து ஏகப்பட்ட கவலையாக இருக்கேன் ஏகப்பட்ட கஷ்டமாக இருக்கேன் நிம்மதி கிடையாது வழிகளோடு போராடிட்டு இருக்கேன் ஏன் எனக்கு மட்டும் கடவுள் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குறான்னு தெரியல நான் எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்கிறேன் நான் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச கருணையான கருவிகள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் எழுத்து விட்டுக்காக அவ்வளோ குடும்பக்காரனாக இருக்கான் அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான் ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுத்தான்னு தெரியும் உண்மையிலேயே கடவுள் இருக்காரா அல்லா உண்மையிலேயே இருக்காரா இப்படின்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு சளிப்பு தன்மையெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு உருவாகும் அது தப்பு இந்த ஐந்து கடமைகளை யார் ஒருவன் சரியாக நிறைவேற்றுகிறானோ அவனுக்கெல்லாம் இந்த கவலை வரவே வராது ஐந்து கடமைகள் ஐந்து கடமைகள் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல வந்து நம்பிக்கை கொள்ளுது அது களிமா நம்ம சொல்லுவோம் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி வந்து கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிறது நல்ல அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இறைவன் இல்லை இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு இறைவன் அல்லா மட்டுமே அவனுக்கு ஈடு இணையாக நாம் யாரையுமே பார்க்கக்கூடாது இணைய வைக்க முடியாது முதல்ல இதுதான் முதல் நம்பிக்கை நாம் செய்யக்கூடி
மூசாவில் இருந்து வெளியே அவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய இருந்தாலும் கூட கடைசி இறை தூதராக வந்து நாம் முகமது நபி கடைசி இறை தூதர் அவர் வந்து முழுமையாக அவர் சொன்ன ஹதீஸும் சரி மக்களுக்காக நபி மொழிகள் அவர் சொன்னதும் சரி அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து கூறியதும் சரி அதை முழுமையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல முழு நம்பிக்கை முதல்ல வேணும் அந்த இறை நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நான்கு கடமைகளும் ஈஸி தான் அதுதான் முதல் அதனால் முதல் கடமை என்பது நம்பிக்கை கொள்ளுதல் இறைவன் மீது அவனுக்கு ஈடு இணையாக எதுவுமே கிடையாது அவன் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தான் பூமியை படைத்தான் வானத்தை படைத்தான் உலகத்திலேயே கடைசி படைப்பு மனித படைப்பு அது ஆண் படைப்பு ஃபஸ்ட்டு படைக்கிறான் ஆணுக்குரிய எல்லா விதமான சக்திகளையும் கொடுத்து அவன் படைச்சிட்டு அது கடைசி படைப்பாக தான் பெண் படைப்பு படைக்கிறான் சில அப்போ நம்ம உருவாக்கியோ நான் வந்து ஆதியும் அவனே அந்தமும் அவனே அவனுக்கு ஈடு எதுவுமே இல்லை இதை முதல்ல நம்பணும் நம்பிக்கை இதுதான் முதல் கடமை இரண்டாவது கடமை தொழுகை நான் சொன்னது மாதிரி தான் ஐந்து வேலை தொழுகைகள் அது தொழுகைகள் எப்படி பண்ணணுங்கிறதே முறை இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அது பண்ண தெரியாமல் இருக்காங்க சும்மா இங்கே கை வைப்பாங்க இப்படி வைப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த காது இருக்குது இந்த காது கேட்டால் இப்படி வைக்கணும் இது இங்கே வச்சுக்கணும் இந்த தோல்பட்டைக்கிட்ட நிற்கும்போது கூட இப்படி காலை விரிச்சலாம் நிற்கக்கூடாது சேர்த்து வைக்கக்கூடாது இந்த புஜம் இருக்கு இல்லையா இந்த புஜத்துக்கு நேராக கால் இருக்கும் தொழுகை முறைகள் அதாவது முன்னே இங்கே கை வைக்கக்கூடாது முட்டியில் நிமிந்து நின்று குனியும் போது நேரம் வஞ்சி இப்படி கை வச்சு இது நிறைய முறைகள் இருக்கு நான் வேணா வந்து இப்போ அடுத்த வீடியோஸில் நான் வந்து அதை ஒரு நபரை நான் செஞ்சு காமி வச்சு நான் வந்து காமிக்கிறேன் தொழுகைகள் முறைகளை சொல்கிறேன் கீழே வந்து நம்ம பண்ணும் பொழுது ஏழு உறுப்புகள் கீழே தொடணும் இந்த நெத்தியும் மூக்கும் வந்து பூமியில் தரையில் படணும் அடுத்து உள்ளங்கை படணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டி படணும் அடுத்து வந்து கீழே அந்த பெருவல் இருக்கு இல்லையா அந்த கால் அந்த அது வந்து மடக்கி படணும் இது மாதிரி வந்து விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு ஆமாம் சயின்டிஃபிக் முழுமையாக இருக்கு வஜ்ராசனத்தை தான் நம்ம வந்து பிரேயர் பண்ணுறோம் வஜ்ராசனங்கிறது என்ன ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய ஐந்து உறுப்புகளை ராஜ உறுப்புகள் சொல்கிறோம் நெருப்பு நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து உறுப்புகள் வந்து இதயம் நுரையீரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகம் இந்த ஐந்து உறுப்பு இயங்குனதாச்சுன்னா தான் எல்லா உறுப்புகளுமே இயங்கும் உடம்பு ஏற்படக்கூடிய இன்னைக்கு நாலாயிரத்து நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வியாதிகளுக்கும் அடிப்படை இந்த ஐந்து உறுப்பு தான் இந்த ஐந்து உறுப்புகள் சரியா இருந்துச்சுன்னா எந்த வியாதியுமே வராது அதை சீர்படுத்தக்கூடிய முறை தான் இந்த தொழுகை முறை ஐநூத்தி எழுபது கிபி அப்போதான் வந்து நபிகள் வந்து பறக்கிறார் அவரோட கதையை கட்டி வச்சுவங்களே அவர் இப்போ அவர் கருவாக இருக்கும் போதே அப்பா இல்லை இறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆறாவது வயசு ஏழாவது வயசில் வந்து அவங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க அவர் வந்து ஆடு மேய்க்கிறார் ஆடு மேய்க்கிற ஆடு மேய்ச்சிட்டு அவங்களோட வளர்ப்பு தாய் ஒருத்தருக்காங்க அவங்க தான் வளர்க்குறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சித்தப்பா வந்து வெளிநாட்டுக்கு வியாபாரத்தெல்லாம் கொண்டு போகிறாங்க அது நிறைய அவருக்கு கதை அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படி அப்படி கஷ்டப்பட்டவர் நாற்பதாவது வயசில் தான் அவருக்குள்ளே முழுமையாக இந்த திருக்குறள் இறக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பம் ஃபஸ்ட்டு நாற்பது வயசுலேருந்து இருபத்தி மூணு வருடங்கள் அறுபது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு வயசில் தான் திருக்குறள் முழுமையாக இருக்கப்பட்டது அவர்கிட்ட நபிகள் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் அவர் முழுமையாக உணர்ந்து தவறுகளை எல்லாம் திருத்தி தொழுகைக்குன்னு ஒரு முறையை வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் இது அவர் கற்றுக் கொடுத்தது ஸோ அதனால் இந்த தொழுகை கண்டிப்பாக அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போகிற அவசரத்தில் டக்டன் பண்ணிட்டு போவாங்க எவன் ஒருவன் தொழுகையை முழுமையாக கடைபிடிக்காதவன் அவன் இஸ்லாமியனே கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது இஸ்லாமியன் என்ன பொறுமையான அர்த்தம் முதல்ல அப்போ இஸ்லாமியன்னா கண்டிப்பாக ஐந்து வேலை தொழுகை என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்ல இல்ல அதாவது நான் சொல்றது என்னன்னா அந்த பொசிஷன் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் அந்த துவாக்களுடைய அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இப்ப நம்ம இந்து மதத்துல வந்து அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது புரியாது புரியாது அதனால அந்த வார்த்தைகளை வந்து அவங்க ஒரு வீடியோ கூட டேப் பண்ணி வச்சுட்டு கூட அதை அவங்க கேட்டுட்டு கூட பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் போக 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 அந்த பழக்கத்துக்குள்ள அவங்க வந்துருவாங்க அடுத்ததாக மூன்றாவது கடமை ஜக்காத்து அதாவது ஏழைகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் அது ஏழைகளுக்கான வரி நம்ம சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினோரு பவுன் கணக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் சம்பாதிக்கிறீங்க மார்ச் மாதம் வந்து முடிஞ்ச உடனே வந்து மார்ச் மாதத்துக்குள்ளே இன்கம் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜகாத் கொடுக்கணும் அது என்னென்னா அந்த வருடம் வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க சம்பாதிக்க வீட்டு வாடகை உணவு செலவு அது வந்து கணவு மனைவி வந்து செலவுகள் எல்லாம் போக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு பதினோரு பவுன் அப்படிங்கிறது கணக்கு அதாவது வந்து எண்பத்தஞ்சு
பன்னெண்டரை பவுன் இப்போ நூறு கிராம்னா ஒரு பவுன் ஒரு கிராம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபானா ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஆச்சு ரெண்டரை லட்ச ரூபா கையில் இருக்குங்க கிட்டே ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் ரெண்டரை பர்சன்ட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா ஏழைக்கு நீங்கள் தனமாக கொடுக்கணும் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷமும் வந்து அதே நூறு கிராம் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் கொடுத்துட்டீங்க அது அடுத்த வருஷம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் அது புரிய மாட்டேங்குது சப்போஸ் அடுத்த வருஷம் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் கொட்டு இருக்கு நூறு கிராம் கொடுத்துட்டீங்க அப்போ ஐம்பது கிராம் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ உங்கள் கையிருப்பு எவ்வளோ இருக்கோ எல்லா செலவுகளும் போக அதை வந்து ஏழைக்கு தானம் பண்ணணும் இதுதான் ஏழைகளுக்கான வரி ஏழைகள் மக்களும் வந்து உயிரணுங்கிறதுக்காக நபிகள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த கடமை அது மூன்றாவது கடமை நான்காவது கடமை தான் நோன்பு நோன்பை பற்றி கடைசியை பேர் சொன்னாமல் ஐந்தாவது கடமை ஹஜ்ஜி கண்டிப்பாக வந்து இஸ்லாமிய பிறந்த இஸ்லாமியனா ஒருத்தன் பிறந்தான் அப்படின்னா ஒரு முறையாவது மக்கா போயிட்டு வரணும் ஒரு முறையாவது வாழ்க்கையில் அது வந்து இல்லை அதாவது வந்து அந்த இறை நமக்கு முழுமையாக அந்த இடத்துல உருவான இடம் அது குறிப்பாக வந்து நவிகளார் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து இந்த உலகமே வந்து சுபிட்சமாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வாழ்ந்து காட்டிய இடம் இன்னொரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நாம் அது எதனால் ஏன்னா நம்ம முதல்ல வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதுவே ஒரு தப்பு கடமைனா கடமை தான் இதுதான் நம்பிக்கைன்னு சொல்லு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பற்றியா நம்பிக்கை அப்படின்னு நீ கு திருக்குறானில் போய் உள்ளே போயிட்டு இது அறிவியல் சார்ந்ததா அறிவியல் இல்லை இந்த அந்த ஒரு இதுக்குள்ளே நீ போகக்கூடாது போனினாவே நீ அவன் வந்து இறைக்கு எதிராக இருக்கின்னு அர்த்தம் சட்டம்னா சட்டம்னா கடமைனா கடமை தான் ஏங்கிற கேள்வி வரக்கூடாது அதுதான் இறைங்கிறது நம்ம முழுமையான சரணாகுதியை நம்ம சொல்கிறோ